Benvenuto, in questo video ti mostriamo le funzioni base di Innova for My Apps e come personalizzarlo secondo le tue esigenze. Per iniziare apri My Apps sul tuo dispositivo. Noi abbiamo usato un PC Windows 10. Vedrai la schermata iniziale vuota e i telefoni già registrati. Clicca sul pulsante Apps in basso a destra per vedere le app rilasciate dall'amministratore. Clicca sull'icona Home accanto a ogni app per aggiungerla alla schermata iniziale. L'icona Home, sempre visibile in basso a sinistra, ti riporta alla schermata iniziale. Le app che hai selezionato sono ora visibili nella schermata iniziale, a breve approfondiremo. Dal menu in alto a destra puoi accedere alle impostazioni del tuo profilo. Per definire il tuo profilo, cambiare il nome o la password è sufficiente cliccare su Modifica profilo. Puoi definire le impostazioni sulla privacy, chi può vedere le tue attività e quali, sulla base individuale, per gruppo di utenti o per dominio aziendale. Attiva la deviazione di chiamata quando sei assente, sei occupato o impossibilitato a rispondere. Entra ed esci dai gruppi disponibili. Gestisci i tuoi telefoni aggiungendone nuovi oppure eliminandoli se necessario. La X in alto a destra chiude la app attualmente in uso. In Impostazioni Sicurezza Account è possibile disconnettere la sessione attuale. È possibile anche controllare gli altri accessi e, se necessario, rimuoverli. Con un clic su Termina si chiude il Client My Apps. Alla voce App di default può impostare le app predefinite per telefonia e chat. Per cambiare la lingua, clicca su Impostazione corrente della lingua e seleziona la lingua che desideri dall'elenco. MyApps ti permette di scegliere tra due layout, a sfondo chiaro e a sfondo scuro. Gli elementi sulla schermata iniziale possono essere visualizzati con un'icona piccola, di medie o grandi dimensioni, a seconda dei dettagli che vuoi vedere. Alla voce Altro puoi attivare o disattivare l'Auto Start di MyApps e definire la visualizzazione offline automatica. Puoi inoltre definire tasti di scelta rapida e scegliere se ancorare la finestra di MyApps a sinistra o a destra della tua schermata. Torniamo ora alla personalizzazione della schermata iniziale. Oltre alle app, puoi inserire qui anche i tuoi contatti. Le icone selezionate possono essere ordinate individualmente con drag and drop. Trascinando un'icona verso il basso, crei un nuovo gruppo che potrai nominare liberamente. La tua schermata iniziale diventa così molto chiara e strutturata. Come con le singole icone, anche i gruppi possono essere disposti liberamente, trascinando tramite drag and drop. Tutte le app attive in uso sono visualizzate in basso a sinistra, accanto all'icona Home. Con un clic sulla rispettiva icona si porta l'app desiderata in primo piano. Cliccando sulla X in alto a sinistra puoi chiudere le app. Il simbolo freccia accanto ad essa ti consente di ancorare o disancorare la relativa finestra da My Apps. La schermata iniziale in alto a sinistra evidenzia automaticamente anche il tuo stato di presenza attraverso le informazioni del tuo calendario. È possibile modificare manualmente il proprio stato e, se si desidera, aggiungere un commento. Grazie per la visione e buon divertimento con il tuo MyApps.